El mercado ya pasa de memes como GameStop o AMC, en cambio ahora el mercado de bonos es el que parece más bien ser un meme. La volatilidad de los tipos de interés ha sido increíble en los últimos meses, no han dejado de subir y subir y subir, lo que ha llevado a los precios de los bonos al infierno. Bloomberg ya compara las pérdidas de los inversores en bonos con algunas de las crisis más famosas de la historia reciente, como el colapso después de la burbuja de las .com. Los precios de los bonos del gobierno de Estados Unidos a 30 años han caído lo suficiente como para que los rendimientos rocen el 5%, el nivel más alto desde 2007. El sentimiento se está volviendo cada vez más bajista, de hecho, en algunos casos es extremadamente bajista. Pero el mercado parece que tiene unas expectativas bastante positivas, tiene algo entre manos. Muchos inversores comentan que esta caída de precios ha sido catastrófica, pero que ahora parece que la renta fija y los bonos están a precios muy atractivos. Vamos, que parece que en algún momento tendrá sentido empezar a acumular y comprar bonos. Pero obviamente antes de tomar cualquier decisión financiera debemos analizar bien la situación y es exactamente lo que haremos en este vídeo. Analizaremos esta situación y todo lo que envuelve al sector de la renta fija y descubriremos si realmente es un buen momento para invertir en bonos o no. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes también un gran like ya no solo para apoyarme a mí sino para unirte a una comunidad de inversores particulares que estamos creando entre todos. Para empezar, es esencial entender cómo funciona el mercado de bonos de renta fija. Supongamos que yo, Adea, compro un bono a 10 años con un cupón anual del 10%. Ese bono me cuesta 1.000 dólares, por lo que cada año me pagará un 10%, o lo mismo, 100 dólares. Si yo mantengo mi bono hasta el final de esos 10 años, se me devolverá el capital, el principal, es decir, los 1.000 dólares. Y a eso le sumaremos todos los intereses que yo he ido cobrando por el camino, cada año 100 dólares. Hasta ahí todo bien, pero ¿por qué estamos hablando de la caída de los precios de los bonos? Porque igual que las acciones fluctúan en bolsa, cotizan en bolsa, los bonos también lo hacen. Y aunque tú compres un bono a mil y luego al final del periodo se te, se te devuelvan mil, durante el camino, durante ese periodo, el bono cotiza en bolsa, tiene un precio y este precio va arriba y también abajo. Por lo que tú puedes comprar un bono y después venderlo con una plusvalía o con una pérdida. La pregunta es ¿por qué los precios han caído tanto? Los precios de los bonos tienen una correlación inversa con los tipos de interés, es decir que cuando los tipos suben los precios bajan y a la inversa cuando los tipos bajan los precios suben. Entendamos el por qué. Al aumentar los tipos de interés nosotros como inversores nos podemos beneficiar invirtiendo en algunos activos atractivos como las cuentas de ahorro. Ahora existen casos como Freedom24, broker europeo para invertir y ahorrar que están ofreciendo dos tipos de planes de ahorro muy atractivos, uno diario y otro a largo plazo. En el plan de corto plazo se empiezan a recibir intereses diarios desde el principio, un 2,5% anual en euros y un 3% en dólares. Y, por otro lado, también tienen el plan de ahorro a largo plazo, el cual ofrece tasas de interés más altas a plazo fijo, de hasta un 6,13% anual en dólares y hasta un 4,21% en euros. Claro, esto hace que otras inversiones, como bonos que se lanzaron antes de esta subida y que ofrecen un 1%, no sean atractivos. Por ello, por ejemplo, yo mismo he acabado depositando 1.000 euros de dinero líquido que tenía sin utilizar con Freedom. Que de hecho, para aquellos que me habéis estado preguntando, recordad que tenéis el enlace en la descripción para poder utilizarlo y registraros de manera gratuita. Cuando aumentan los tipos de interés, aumenta nuestro coste de oportunidad de mantener los bonos. ¿Por qué? Es decir, el coste de invertir en otro bono o en otro activo que me dé un mayor retorno. Si yo tengo un bono que paga una tasa fija del 5% y se negocia a un valor de 1.000 dólares, este se volverá menos atractivo cuando las tasas de los nuevos bonos que se emiten comiencen a subir hasta, digamos, un 6 o un 7%. Para compensar esta desventaja económica, los precios de los bonos ya existentes se ajustan y en este caso si aumentan los tipos de interés, los precios de los bonos disminuyen. Porque ¿quién querrá cobrar una tasa de interés del 5% cuando puede obtener un bono al 7%? Vamos, que un bono emitido antes de cualquier cambio en los tipos de interés solo puede competir con los nuevos bonos, con las nuevas emisiones, con cambios en su precio. Y en la actualidad, o en los últimos meses, como hemos visto una gran subida de los tipos de interés, ahora ya sabemos que existe una correlación inversa o un sentido inverso en el precio de los bonos. Por ello han caído tanto. 
pero también es necesario destacar que los bonos a mayor duración, los bonos a más largo plazo, son mucho más sensibles a los cambios en los tipos de interés. Por lo tanto, se mueven con más volatilidad ante cualquier cambio porcentual en los tipos de interés. Por ello tenemos esta tabla de ejemplo con la deuda alemana. A la izquierda, en el eje Y, tenemos los plazos de los bonos de 2028 a 2050. Y en el eje X tenemos la variación en los tipos de interés. Por lo que, como resultado, en estos cuadros tenemos cuál sería el impacto en los precios de los bonos ante un cambio de los tipos de interés. Por ejemplo, si vamos al plazo de 2030 y a una subida de los tipos de interés del 2%, veríamos cómo el bono caería un 15,4% en su precio. Y como estamos diciendo, a mayor plazo, a mayor duración, los bonos son más sensibles a estos cambios de los tipos de interés. Por lo que el mismo tipo de interés, un 2%, pero ahora a un bono de 2050, esto sería una caída del 44% teórica. Es esta situación la que nos lleva al siguiente gráfico, donde vemos que los bonos a más largo plazo están sufriendo una caída más profunda que la que ocurrió en las acciones durante la gran crisis financiera de 2008. Ahora los analistas de Barclays dicen que solo una caída del mercado de valores puede salvar el precio de los bonos. Uno de ellos escribió, no existe un nivel mágico de rendimiento de los bonos que cuando se alcance atraiga automáticamente a suficientes compradores como para provocar un repunte sostenido de los precios. En otras palabras, las tasas o los tipos de interés han aumentado mucho, pero parece que no han llegado a un nivel lo suficientemente atractivo para que los inversores pasen de una renta más variable o con más riesgo a una inversión mucho más segura que ahora cada vez tiene un tipo de interés más atractivo. También es necesario destacar que es verdad que ahora los bonos dan un tipo de interés más elevado, pero también pensemos que las compañías, muchas de ellas, se financian con emisión de bonos y con deuda. Y si ahora en el mercado hay una deuda más elevada, aumenta los tipos de interés, esto rebaja los beneficios de muchas compañías que tienen esa deuda y también decir que las valoraciones en bolsa, los valores intrínsecos o valores objetivo que ponemos cuando analizamos una compañía, el hecho de decir, oye, esta compañía creo que vale 30 y en el mercado está 20, cuando aumentamos los tipos de interés, el descuento con el cual valoramos estas compañías aumenta y a consecuencia las valoraciones de las acciones en bolsa disminuye. Por lo que si los tipos de interés siguen aumentando y las valoraciones en bolsa empiezan a caer o, al contrario, empiezan a estar a valoraciones muy muy caras, pues esto haría que muchos inversores pasaran de una renta variable en crisis o a valoraciones muy elevadas para ir a una renta fija mucho más segura que tiene unos tipos de interés atractivos. De momento vemos que el S&P 500, índice americano, sigue subiendo en lo que va de año. Y aquí también podemos ver un gráfico comparando los tipos de interés con el propio índice S&P 500. Y de momento vemos que ambos van en una misma dirección, que es al alza. Una gran parte del aumento más reciente de estos rendimientos de los bonos ha sido la ruptura de los rendimientos reales. Las expectativas de inflación se mantienen más o menos sin cambios, por lo que al aumentar el tipo de interés, cada vez los intereses reales, es decir, descontando la inflación, son más elevados, por lo que nuestro dinero cada vez puede tener una rentabilidad real más atractiva. En este gráfico podemos ver lo que parece una ruptura sólida de los tipos de interés reales por encima de los niveles de 2008, lo que puede causar daño a las acciones u otros activos como el oro, por lo que ya hemos dicho, porque los inversores podrían preferir invertir en renta fija antes que en renta variable o por ejemplo en oro, que de hecho el oro tiene una relación inversa con los tipos de interés reales, por lo que cuanto más altos son, menos atractivo tiene el oro. Lo podemos explicar en otro vídeo si así lo queréis. Que por cierto me podéis dejar un comentario eh, diciéndome si estáis interesados en comprar renta variable, si os lo estáis pensando y también vuestra opinión sobre cómo veis ahora el mercado de renta fija. Esto no solo está pasando en Estados Unidos, los rendimientos en bonos japoneses también están aumentando como podemos ver en este gráfico, ya que podría decirse que el cambio de la política del Banco Central japonés ha sido un catalizador clave para el aumento global de todos los retornos de los bonos y aún de hecho tiene mucho margen de subida para seguir el ritmo americano. El siguiente gráfico también nos da información muy relevante, ya que podemos ver la exposición de bonos americanos por parte de China. Si bien es difícil saber con precisión si esta gran caída es por bajadas de los precios de los bonos o porque también están vendiendo, pero una cosa está clara, nadie está comprando. La ausencia de esta demanda de inversores extranjeros pues tampoco ayuda a que los precios aumenten y también favorece los retornos de los bonos. El otro comprador por excelencia notable de bonos es casi por obligación la Reserva Federal, la FED, 
que de hecho no está comprando, sino que al contrario está agotando sus posesiones de bonos del gobierno, debido a que es parte de su plan de políticas monetarias restrictivas, que van acompañadas de elevados tipos de interés, que ya estamos viendo, y de cese o de restricción de compra de bonos, por lo que también es otra parte de la demanda que se está perdiendo. Al final es ver una disminución de la demanda y que la oferta también cada vez es más grande, ya no solo por la que ya había, sino porque cada vez los gobiernos, por ejemplo, el de Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande, por lo que si quiere seguir financiando ese déficit fiscal con ese gasto fiscal con deuda, pues va a tener que emitir más y más bonos, más oferta, menor demanda, pues ya vemos cómo acaban los precios, más abajo. Los mercados bajistas de bonos rara vez terminan de manera suave, podríamos decir, sino más bien con una explosión. El mercado de bonos afecta a muchísimas variables macroeconómicas y de los mercados, por lo que si los rendimientos de los bonos suben lo suficientemente rápido, tarde o temprano, como hemos visto muchas otras veces en otras crisis pasadas que están en este gráfico, algo se romperá por alguna parte. Ya vimos este efecto a principios de este mismo año con la explosión de los bancos regionales que empezaron a tener pérdidas en sus bonos reconocidos en balance como Silicon Valley y la Reserva Federal obviamente y rápidamente salió al rescate. Pero ¿y si sucede algo mucho más difícil de arreglar? Pues esto sería muy positivo para los compradores y demandantes de bonos. Para que termine este problema de la caída de los precios de los bonos, la Fed necesita hacer una pausa o un giro en sus políticas monetarias a políticas más flexibles que impliquen un cese de la subida de tipos o una bajada de los tipos de interés. Para que empiecen a subir los precios, sería necesario esperar algún tipo de catalizador o combinación de crisis, porque en crisis los bonos pueden actuar como activo refugio o recesión, giro en las políticas monetarias de la Fed y por lo tanto recortes en los tipos de interés y también una política monetaria más expansiva en cuanto a quantitative easing o lo que sería una nueva compra o demanda de los bonos por parte de la Fed. Todo esto sería muy positivo ya que, como estamos diciendo, lanzaría muy arriba los precios de los bonos, sobre todo los de mayor duración. La encuesta CEU de economistas se ha ido inclinando cada vez más hacia el lado alcista de los bonos, es decir, este grupo de personas encuestadas espera que las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos disminuyan, lo que sería positivo para los precios de los bonos. En las últimas décadas como grupo ha tenido un historial razonable, ya que cuando la línea azul, que es lo que comentan ellos mismos, desciende bruscamente, la línea negra acostumbra a seguirla. Y ahora vemos que hay una disparidad bastante grande, por lo que o ellos han equivocado y aumenta esta encuesta o este sentimiento más negativo, o por el contrario empiezan a disminuir las tasas de interés, que es lo que el mercado está empezando a descontar. A lo mejor dejando todo esto de lado y como vemos en este gráfico, todo ha sido solo una gran reversión a la media a largo plazo. A lo mejor las últimas dos décadas han podido ser en realidad una anomalía y tal vez la acción actual del precio no sea anormal, sino simplemente un regreso a la normalidad, después de algo bastante raro si miramos la historia desde los últimos 300 años. Por lo tanto, ¿cuáles son un poco las conclusiones que estamos sacando de este vídeo? La caída de los bonos es tremenda y en muchos casos es peor que muchas crisis vividas como la de 2008 o de la de las .com. Después, el aumento de rendimientos reales es muy agresivo y hay muchos catalizadores como también el aumento de tipos en Japón. ¿Qué más ha contribuido a la caída de los bonos? Pues que hay menos demanda por parte de muchos inversores extranjeros, como hemos visto aquí los chinos, y también por el cese de las políticas más flexibles de la Fed, que ahora han pasado de demandar bonos a venderlos. También hemos visto que el mercado está esperando o puede esperar un gran giro en estos precios de los bonos al alza, por ello podría ser interesante invertir en renta fija, y esto normalmente viene acompañado de alguna crisis o un catalizador fuerte que mueve mucho a la economía. Y por último también podemos ver que si miramos la historia de los últimos 230 300 años, pues realmente los tipos de interés están volviendo simplemente a su media histórica. Por lo que aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones, por lo menos hemos analizado todo de una manera objetiva y ahora tenemos una visión mucho más detallada de lo que está pasando. Si realmente esperáis eso, además de alguna crisis o recesión, Sería muy adecuado o sería muy interesante buscar renta fija, una exposición por lo menos a una parte de nuestra cartera, a renta fija en bonos de larga duración. Sin más, espero que os haya gustado y que os haya servido toda esta información. Recordad dejadme un comentario con vuestra opinión sobre este tema, sobre esta situación de la renta fija y si estáis pensando en comprar o no. Y también, por favor, recordad suscribiros aquí debajo que es gratuito. Podéis dejar también un gran like para apoyar este canal, esta comunidad de inversores particulares y uniros para mejorar nuestras inversiones y nuestra educación financiera.
Sin más, os dejo aquí un vídeo que os puede interesar si os ha gustado este. Y me despido. Un saludo, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.